so hello everyone let us continue our discussions on limits so in the last class also i have uh, discussed few numericals uh, from ncert so today also i will continue the numericals from that ncert only okay so this is the first question the question is limit x approaches 0 sin ax by bx now today i am going to discuss the, some trigonometric related questions मतलब जो फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस होगा वो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस लाइक एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ठीक है आई हैव गिवन थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑन लिमिट्स दैट इज नंबर 1 नंबर 1 लिमिट x approaches 0 sin x by x which is equal to 1 number 2 limit x approaches 0 1 minus cos x by x this is equal to 0 and limit x approaches 0 tan x by x this is also is equal to 1 these are the three important trigonometric results i have discussed already i have given so today I'm, I'm going to discuss some numericals based on trigonometric function. So I told you that when trigonometric functions are given in case of limit, the limit value must be zero. The limit value is zero. Hi hona if the value is other than zero in case of a trigonometric function, then we have to use the substitution method to get zero here. ठीक है ये बात याद रखना पड़ेगा. In case of any trigonometric function, if the limit value is other than zero, you have to use the substitution method to get zero. अगर already zero है तो then we have to uh, simplify just. We have to simplify the function and then we can easily put the put the value of this function, right? So let us take the first question. Limit x approaches to 0. Sin ax by bx. Ek baat yaad rakhna. Teen hi formula hai trigonometric mein. Jab ek function mein sin x rahega. Listen. Jab ek function mein sin rahega. Sin x. Sin twice x. Sin ax. Sin bx. Jo bhi rahega. Always try to arrange the function in the form of sin x by x. If a function contains sin x or sin twice x or sin ax or sin bx or sin cx, whatever it may be, if the function contains a sin, then always try to arrange the function in the form of sin x by x. Then only we can write is equal to 1. Okay? So sin x ke niche x hona chahiye denominator mein. Matlab yaha pe jo angle hai sin ka, Wohi angle, exactly wohi angle denominator mein hona chahiye. Aisa nahi, aisa nahi. Sin 5x by 5, uh, sin 5x by x. Then we cannot write 1. Then we cannot write 1. If it is like sin 5x by 5x, then only we can write it as equal to 1. Alright? So, ye sab dhyan mein rakhna parega. जब ये फंक्शन में साइन नहीं रहेगा वो साइन फंक्शन को हमेशा साइन x बाय x फॉर्म में ही अरेंज करना है नाउ टेक अ लुक एट दिस फंक्शन दिस फंक्शन कंटेंस साइन लेकिन साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है ax यस और नो दैट मींस इन द डिनोमिनेटर आल्सो मस्ट बी ax मस्ट बी देयर इन द डिनोमिनेटर आल्सो ax मस्ट बी देयर देन ओनली वी कैन राइट इज इक्वल टू 1 लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में तो bx है not ax so that means we have to modify the function only so if ek hi kaam karna hai function ko thoda sa modify karna hai because yaha pe trigonometric function ke saath limit value zero hona chahiye wo bhi hai koi problem nahi hai hum logo ko so if function ko thoda sa modify karna hai kaisa modification chahiye sin ke saath jo angle diya gaya hai that angle must be there in the denominator also then only we can write it is equal to 1 and always you have to arrange the function in the form of sin x by x only. If the function contains a sin, trigonometric ratio, sin, right? So, what kind of modification is required? Look at here. Limit x approaches 0. Sin ax. 
न्यू मॉनिटर नो नीड टू चेंज साइन ए एक्स है तो ए एक्स ही रखना है वॉट एवर द डिनोमिनेटर लुक एट यार मैं क्या बोला था डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए बट इंस्टेड ऑफ ए एक्स यार बी एक्स इज गिव नो प्रॉब्लम एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर ऊपर में एक ए आ जाएगा और नीचे जो बी है दिस इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट टर्म ओनली बी इज कॉन्स्टेंट एक्चुअली ए एंड बी दीज आर कॉन्स्टेंट ओनली ठीक है सो कैन वी मॉडिफाई कैन वी मॉडिफाई दिस फंक्शन लाइक दिस बिकॉज इफ वी कैंसिल ए फ्रॉम न्यू मॉनिटर एंड डिनोमिनेटर देन वी विल गेट द सेम फंक्शन बी इन टू एक्स इज बी एक्स ओनली ओके सो लाइक दिस यू हैव टू अरेन्ज लाइक दिस यू हैव टू अरेन्ज द फंक्शन Now look at this function. It is in the form of a sine x by x, yes, which is equal to always we can write one. So we can replace this term by one. So one into a by b. This is equal to a by b, which is the required answer. Finished. Simple one mark the question is. Abhi tum log put sakte ho ki yahan pe limit value to put nahi kya. Zarurat hi nahi hai. Because limit x approaches zero, sine x by x ka value to one hai. और यहाँ पे जो a बाई बी जो कांस्टेंट है इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है तो अगर वेरिएबल होता तो ही जाके x का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते थे सिंस देयर इज नो वेरिएबल सो व्हाई वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x नो नीड ओके सो साइन ए एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट x अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन सो वन इन टू ए बाई बी इज ए बाई बी ओनली राइट सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन एज पर एनसीआर टी इट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओके ना देखे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है क्वेश्चन को यहाँ पे साइन ए एक्स बाई बी एक्स दिया गया था यहाँ पे साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स है मतलब दो अलग अलग फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि न्यूमोनेटर में जो एंगल है वो है ए एक्स लेकिन डिनोमिनेटर में जो एंगल है वो बी एक्स है सो दिस टू आर डिफरेंट फंक्शन वी कैन से यस सिंस दिस टू आर डिफरेंट फंक्शन देन वी कैन यूज One theorem which I have given limit x approaches to a f of x by g of x बहुत बार use कर लिया ये for ये theorem को limit x approaches a f of x by g of x can be written as limit x approaches a f of x divided by limit x approaches a g of x yes लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन बी एक्स तो ये एफ ऑफ एक्स और बी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को सेपरेट कर दिया अभी क्या करना है इंडिविजुअली वी हैव टू सिंप्लीफाई द न्यू मॉनिटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ओके सो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों को जितना तक याद है कि तीन ही फॉर्मूला है और मैं ये भी बताया था कि वेन एवर ए फंक्शन कंटेन्स साइन देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट दैट साइन एक्स बाय एक्स फॉर्म में होना चाहिए वो फंक्शन द फंक्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स बाय एक्स देन ओनली वी कैन राइट इट इज इक्वल टू वन ऑलवेज यू हैव टू अरेंज लाइक दिस ओके सो नाउ लुक एट द न्यू मॉनिटर वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए साइन एक्स बाई एक्स नो बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ओके okay? डिनोमिनेटर so, में अगर कुछ भी नहीं है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा सो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय क्या जरूरत है ए एक्स तो मतलब दिस इज एक्स्ट्रा टर्म वी हैव टू मल्टीप्लाई अनदर ए एक्स यस इन द सेम वे इन द सेम वे वी हैव टू मॉडिफाई द डिनोमिनेटर ऑल्सो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन बी एक्स इज देयर सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यू मॉनिटर By bx, is it okay? जैसे मैं न्यू मॉनिटर को अरेंज किया इन द सेम वे वी हैव टू अरेज द डिनोमिनेटर ऑल्सो वाई वी नीड टू अरेज नाउ लुक एट हेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स दिस इज इक्वल टू वन सो वन इन टू ए एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन वन इन टू बी एक्स दिस इज इक्वल टू बी एक्स ओनली एक्स एक्स विल बी कैंसल एंसर इज इक्वल टू ए बाई बी ओके सिंस देर इज नो वेरिएबल नो नीड टू पुट द लिमिट वैल्यू ओके देखो दोनों का एंसर सेम ही है ए बाई बी इसमें भी ए बाई बी आया लेकिन फंक्शन अलग अलग है ठीक है सो so, कब कौन सा थियोरेम यूज करना है कब फंक्शन को मॉडिफाई करना है कब सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है ये सब कुछ चीज ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा 
in case of a trigonometric function if the limit value is other than zero then always we have to use the substitution method to get zero agar zero nahi hoga to hum log koi bhi formula in tino mein se koi formula use nahi kar sakte hai theek hai na to abhi jo do question discuss kiye isme isme dono mein hi limit value zero hai to isliye substitution method ka zarurat nahi pada okay now i'm going to discuss next question the next question is this is question number 15 evaluate limit x approaches pi x approaches pi sin of pi minus x divided by pi into pi minus x limit x approaches pi sin of pi minus x divided by pi into pi minus x forget about the angle just you look at the function what kind of function is given here trigonometric function aur jisme sin hai to sin hai to that you must take care that the function must be in the form of sin x by x the function must be in the form of sin x by x ye ek point hai second point the second point is in case of trigonometric function the limit value must be zero but now you look at the value the limit value is not zero here pi is given ओके okay, तो मैं क्या बताया बताया था कि इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ द लिमिट वैल्यू इज अदर देन जीरो देन वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन मेथड इन द लास्ट क्लास आल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्सटीट्यूशन आई हैव गिवन टू थ्री एग्जांपल्स आल्सो नाउ सेम थिंग आई विल रिपीट अगेन हियर सो हियर टू गेट जीरो वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन मेथड तो सब्सटीट्यूशन मेथड तो यूज कर लेंगे लेकिन कहां पे यूज करना है ये फंक्शन का कौन सा टर्म में सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है क्या बताया गया था लास्ट क्लास में इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म वेयर सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल दैट मींस द टर्म व्हिच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म द टर्म व्हिच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दे आर ओनली वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड तो यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लुक एट द एंगल थोड़ा सा ऑड लग रहा है एंगल जनरली क्या होना चाहिए थीटा साइन एक्स साइन थीटा साइन वाई ऐसा होना चाहिए सो लुक एट द एंगल एयर पाई माइनस एक्स इज गिवन सो इट लुक्स लाइक ऑड ओनली सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर सब्सटीट्यूशन इज एप्लीकेबल एयर सो लेट दट एंगल which is not in standard form that is let that angle pi minus x is equal to theta okay let angle a pi minus x is equal to theta now as x approaches pi matlab x ka value agar main yahan pe pi substitute karu to as per the question then the value of theta must be zero then theta approaches zero don't don't give equal sign okay approaches sign hi dena padega so therefore now this function can be written as limit theta approaches zero yes we can replace and we have to replace it now limit theta approaches zero sin of pi minus x can be replaced by theta divided by again pi minus x can be replaced by theta now what about this pi this pi is constant you can write it separately also okay now we all know that limit theta tends to zero sin theta by theta this is equal to always 1 1 into 1 by pi answer is 1 by pi that's it okay simple sa question sa ye sab ncert mein zyada difficult questions nahi diya gaya hai limits ka all right so this is substitution method and this is the solution of the required uh, of the question theek hai substitution method tabhi zarurat padega jab limit value zero chhod kar dusra kuch hoga ठीक है टेक वन टेक वन मोर मोर क्वेश्चन 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 नंबर इवालुएट लिमिट एक्स एप्रोचेस जीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स ये पूरा फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री है न्यूमरेटर में भी ट्रिगोनोमेट्री है डिनोमिनेटर में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है बट लुक एट द फंक्शंस, वेदर द फंक्शंस आर सेम नो आई विल से नो बिकॉज इन द न्यूमरेटर कोसाइन फंक्शन इज देयर एंड एलोंग विद द कोसाइन फंक्शन सम एल्जब्रिक टर्म इज ऑल्सो देयर ये डिनोमिनेटर 
sin x is there. So that means we can say that this function is in the form of fx by g of x. So separate these two functions then as per the theorem we can write separately. So it can be written as limit x approaches 0 ax plus x cos x ax plus x cos x divided by limit x approaches 0 b into sin x since it is in the form of f of x by g of x so we can write it as limit x approaches 0 f of x divided by limit x approaches 0 g of x okay jab ek function mein cosine cos rahega then no need to worry about that jaise ki sin rehne se hum logo ko arrange karna padta hai ki sin x by x form mein lana padega to fir ja ke 1 ho sakta hai tan x bhi rehne se tan x by x form mein lana padega then only we can write it as equal to 1 but in case of cosine ye thoda sa alag hai in case of cosine no need to worry about that no need to arrange like cos x by x kyunki sirf sin x by x aur tan x by x mein hi 1 hota hai hai ki nahi टोटल में तीन फार्मूला दिया ट्रिग्नोमेट्री को उसमें सिर्फ sin x by x और tan x by x में 1 होता है लेकिन cos x by x तो मैंने ही दिया सो so, इसीलिए अगर cosin फंक्शन है तो देन नो नीड टू वरी ओके यू जस्ट यू जस्ट चेक whether the limit value is 0 or not in case of cosin if it is 0 directly we can put the value direct we can put the value ओके सो लुक एट द लिमिट वैल्यू हियर सो हियर द लिमिट वैल्यू इज 0 हियर द लिमिट वैल्यू इज 0 so moreover here cosine function is there so iske liye koi problem nahi hoga hum log direct put kar sakte hain but but the thing is that you have to think about the denominator because the denominator in the denominator sin x is there so if sin x ka to koi formula nahi hai kyun main ye sab bata raha hu kyunki agar direct hum log yahan pe zero put karenge aur numerator mein bhi zero put karenge na so it will be in the form of zero by zero which is meaningless so that is why we have to think about the modification of the function. So I am telling you once again that the cosine function has no problem with the cosine function. Modify is not necessary. So this means that there is no tension in the numerator. The tension in the denominator is in the denominator. Because in the denominator sin x is there. Normal only sin x is there. But we need to arrange the function in the form of sin x by x. Where is x from x? Where is x from x? वो सोचना पड़ेगा तो x लाने के लिए हम लोग फिर एक बार न्यूमरेटर में देखते हैं न्यूमरेटर से कुछ हेल्प मिलता है कि नहीं ax into x cos x can we take this x common from the numerator so yes let us take x common from the numerator limit x approaches 0 take x common then it can be written as a plus cos x divided by limit x approaches 0 b into sin x this is equal to limit x approaches 0 a plus cos x now this x jo common liya ye, ye term ko hum log denominator mein bhi use kar sakte like this also we can write look at here limit x approaches 0 b sin x divided by x also we can write ye x ka se mila this one only okay because if you take the reciprocal it will be again in multiplication form so we can write like this also so hum logo ko numerator se thoda bahut help mil gaya kyunki denominator ko thoda sa modify karna tha sin x by x form mein lana tha isliye kya kiya numerator se x common le liya wohi denominator mein baitha diya okay now we can put the value numerator mein put karo wherever x is there you just put x by 0 so the value of cos 0 is the value of cos 0 is 1 so numerator mein ho jayega kya a plus 1 what about the denominator we all know that sin x by x is always equal to 1 1 into b that is equal to b so which is the required answer it's very simple thoda sa modification seekhna padega idea lagana padega kaha se help mil sakta hai aur kisko modify karna hai kaun sa term ko modify karna hai all right so this is the solution of question number 18 a plus 1 divided by 8 okay some more question i will discuss now So next question number 21, limit x approaches 1, sorry limit x approaches I think it will be 0, limit x approaches 0, cosec x minus cortex, cosec x minus cortex, but cosec x or cortex ka mein koi formula nahi diya limit mein, 
आई हैव गिवन ओनली थ्री रिजल्ट जिसमें साइन एक्स बाई एक्स है टेन एक्स बाई एक्स है एंड वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स सो आई हैव गिवन रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन कोसाइन एंड टेन बट लुक एट दिस फंक्शन हियर कॉसेक एंड कॉट आर देयर सो दैट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करके साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा देन ओनली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट याद रखना सिंस देर इज नो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स ओनली कॉस साइन एंड टेन आर दे आर सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यू टू एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस All right. Then only we can put the limit value. Of course, here limit value is zero, so no need to worry about that. No need to use any substitution method. So, see, function ko hi simplify karna hai. Okay. So this function can be written as look at here limit x approaches zero. Cosec x. Yahan pe ham log ek baat eh, aise bhi solve kar sakte hai. Cosec x minus cot x. Since look at here in the denominator nothing is there means we can consider it as one. So this one can be replaced by cosec square x minus cot square x. We know there is a relation between cosec square and cot square. Cosec square x is equal to one plus cot square. Therefore, cosec square minus cot square is equal to one. Okay. So limit x approaches zero. A square minus b square is a plus b into a minus b. So a minus b, a minus b will be cancelled. Then see what will happen. One by cosec x. Plus cot x will be there in the function. Okay, so limit x approaches zero. Simplify this function in such a way that you may get the expression in terms of sine and cos. So cosec is the reciprocal of sine. So cosec x can be written as one by sine, one by sine x plus cot x can be written as cos x by sine x. So this function now can be written as if you take LCM, it will be then sine x by One plus cos x. Now look at this function. This function now is in terms of sine and cos. ये याद रखना है ठीक है अगर apart from sine, cos or tan, if any other function is given in the question, दे भी सकता है then you must take care of that simplification. You must express the function in terms of sine, cos or tan only. Okay. So now Look at the limit value. It is zero only, so no need to use substitution method. So direct we can put the value. So if I put the value of x here, it will be sine zero. The value of sine zero is zero. So something by zero, it is equal to zero only. So answer ultimately zero ही आएगा. लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि cosec और cot का कोई direct limit का formula नहीं दिया गया है. इसीलिए इसको simplify करके साइन और कॉस में लेना है और टेन साइन कॉस और टेन बिकॉज वी नो ओनली दिस थ्री रिजल्ट राइट सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू लुक एट द लिमिट वैल्यू इन पाई बाई टू इज गिवेन एंड द फंक्शन इज फंक्शन कंटेन्स trigonometric term yes so here the function is 10 twice x by x minus pi by 2 so since here the limit value is other than 0 so that means we have to use the substitution method and for substitution method you have to identify the term where substitution is possible that means the term which is not in standard form there only we can use a substitution method so look at the term where we can use substitution whether it is in the numerator or in the denominator न्यूमोनेटर इज नॉर्मल ओनली टेन टू आई सिक्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर देखो एक्स माइनस पाई बाई टू इज देयर इफ आई पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू डायरेक्ट इन द डिनोमिनेटर देन वी विल गेट इन डेफिनेट रिजल्ट पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इज जीरो यस और नो सो बिकॉज ऑफ दिस डिनोमिनेटर वी विल गेट समथिंग लाइक जो जरूरत नहीं है मीनिंगलेस वैल्यू मिलेगा इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में ही सब्सटीट्यूट करेंगे So let x minus pi by two. This is equal to theta. Now, as x approaches pi by two, which means if I substitute the value of x here, then the value of theta approaches zero. Theta ka value to find out karna hi padega. Otherwise, how can we replace this x approaches pi by two? Or theta ka value kaise find out kar sakte hai? 
क्वेश्चन में जो x का वैल्यू दिया गया है वो ही ये सब्सटीट्यूशन में पुट करके ही थीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है राइट ओके सो नाउ वी नो थीटा अप्रोच इज जीरो नाउ दिस फंक्शन कैन बी रिटर्न एज लिमिट थीटा अप्रोच इज जीरो टेन टू इन टू डोंट फॉर गेट टू चेंज द वेरिएबल नाउ बिकॉज नाउ दिस लिमिट कंटेन्स वेरिएबल थीटा सो यहाँ पे भी जो वेरिएबल पहले दिया गया था एक्स उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा में लिखना है तो अभी एक्स को कैसे थीटा में रिप्लेस किया जा सकता है सिंस एक्स माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू थीटा दे आर फॉर एक्स इक्वल टू थीटा प्लस फाइव बाई टू वी कैन राइट सो रिप्लेस दिस एक्स बाई फाइव बाई टू प्लस थीटा डिवाइडेड बाई वॉट अबाउट द डिनोमिनेटर एक्स माइनस फाइव बाई टू कैन बी रिप्लेस बाई थीटा ओनली राइट सो लिमिट Theta approaches to zero. Now, if I expand this one, it will be two into two. Two will be cancelled. Pi minus two theta. Sorry, pi plus two theta divided by theta. Yes. So this is equal to limit theta approaches zero. What is ten one eighty plus theta? Pi means one eighty degree. What is ten one eighty plus theta? We all know that ten of one eighty plus theta is equal to ten theta only. So ten twice theta. Divided by theta. Yes. Look at the limit value now. It is zero. Look at the function. It is not in the form of tan x by x. We know there is a relation that is limit x approaches zero. Tan x by x. This is equal to one. Yes. We all know that limit x approaches zero. Tan x by x is equal to one. Just like sine x. जैसे sine x by x one होता है वैसे ही tan x by x one होना चाहिए one ही है. So, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है दैट इज टू थीटा तो डिनोमिनेटर में भी टू थीटा होना चाहिए था देन ओनली वी कैन राइट इट इज इक्वल टू वन बट लुक एट द डिनोमिनेटर ओनली थीटा इज देयर कैन वी मॉडिफाई नाउ कैन वी ब्रिंग ट्वाइस थीटा इन द डिनोमिनेटर ऑलरेडी थीटा इज देयर सिर्फ एक टू लगाना पड़ेगा तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट लिमिट थीटा अप्रोच एस जीरो टेन ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर थीटा कैन बी Written as two theta into two, like this we can write because if you cancel these two, then only we will get the previous step. Yes, why we need to do like this to utilize this result because we know tan x by x is equal to one. So here now we can say that limit theta tends to zero or theta approaches to zero. Tan two theta by two theta is equal to one. One into two. Which is equal to two. This is the required answer. One into two. This is equal to two. All right. So these are the questions you have to practice more. Already I have given few extra questions. So apart from this NCERT, those extra questions are also you have to practice more and more. Look, up till now, I have discussed all the questions. Discuss here. Up to question number twenty-two from NCERT, there is no function contains a sard. Yes. I mean, hardly one or two function will be. हार्डली एक या दो फंक्शन हो सकता है सार्ड का लेकिन इससे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम रेशनल फंक्शन है एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर दे ओके बहुत कम है सार्ड फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन लेकिन बोर्ड एग्जाम में आया था एक दो बार इसीलिए सार्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आई थिंक इन दैट एक्सरसाइज थर्टी और थर्टी फाइव क्वेश्चन आर दे सो वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो बट द थिंग इज दैट I have discussed algebraic function related questions in the last class. Now today I have discussed trigonometric functions related questions. So almost जो normal algebraic or trigonometric functions related questions है वो सब discuss कर लिया. अभी inequality based questions discuss करना पड़ेगा. वो मैं next class में continue करूँगा. Okay. So thank you for today.